দর্শক সকলকে টেস বাংলার পক্ষ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আজকে আমরা একটু সবুজ প্রান্তরে এসেছি একটি খুব জটিল বিষয় নিয়ে যেটি আসলেই বিশ্বব্যাপী একটু সংকট চলছে যে বিষয়টি নিয়ে করোনা ভাইরাস নিয়ে যে সংকটটি চলছে সেই বিষয়টি নিয়ে কথা বলবার জন্য আজকে আমরা এই সবুজ প্রান্তরে এসেছি আমরা আসলে এই টেস বাংলা চ্যানেলে প্রতিনিয়তই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলি কিন্তু আজকে মনে হলো যে একটি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলা আসলে খুব জরুরি কারণ বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমে এমন কি হচ্ছে যে বিভিন্ন অনলাইন পোর্টাল এরকমও সংবাদ আসছে যেগুলো আসলে বিভ্রান্তিকর আমরা মনে করেছি যে এই বিভ্রান্তিগুলো আসলে থাকা উচিত না কারণ দেশের এরকম একটা সংকট বিশ্বের এরকম একটি সংকট সকলের এগিয়ে আসা উচিত সঠিক জিনিসটি সকলের প্রচার করব প্রচার করা উচিত আসলে এবং সেই জায়গা থেকে আমরা এসেছি করোনা ভাইরাস আসলেই এটি তো আসলে প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি একটি ভাইরাস এটি তো আসলে কারো হাত নেই এটি কেউ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এখন পর্যন্ত এটির কোনো ভ্যাকসিন বের হয়নি বা নিরাময়ক বের হয়নি এখন পর্যন্ত এটি তো আমাদের বাংলাদেশ এর চাইতেও উন্নয়নশীল যেগুলো দেশ আছে বা উন্নত দেশ আছে তারাও কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো রকমের প্রতিষেধক বের করতে পারেনি তো এটি আমাদের দেশেও নেই তবে হচ্ছে যে যেটি চিকিৎসকদের যে পরামর্শ সেটি একটু বলতে চাই যেমন হচ্ছে চিকিৎসকরা বলছেন যে মাস্কের ব্যবহার আসলে মাস্কের ব্যবহার নিয়ে কিন্তু বেশ তোড়জোর চলছে এবং মাস্কের ব্যবহার নিয়ে কিন্তু বেশ কথাবার্তা চালাচালি হচ্ছে বিভিন্ন দোকান যেগুলোতে মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোতে কিন্তু এরই মধ্যে মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে দশ টাকা বা তিরিশ টাকার মাস্ক সেগুলো কিন্তু দেড়শো দুশো টাকা পর্যন্ত বিক্রি হচ্ছে তবে চিকিৎসকরা বলছেন যে আসলেই সুস্থ ব্যক্তি যারা আছে যারা এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়নি এরকম ব্যক্তিদের জন্য মাস্কের ব্যবহার খুব একটা কিন্তু জরুরি নয় এবং আজকে একটি বাংলাদেশের একটি বেশ বড় একটি পত্রিকায় দেখলাম নিউজে দেখলাম তারা একটি আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের একটি রেফারেন্স দিয়ে একটি নিউজ করেছে সেইখানে বলেছে যে একদল গবেষক তারা বলেছেন যে মাস্ক ব্যবহার করলে আসলে সুস্থ লোক যদি মাস্ক ব্যবহার করে তাহলে নাকি তাদের ঝুঁকি বেড়ে যায় এই করোনা ভাইরাস আক্রান্তের ঝুঁকি বেড়ে যায় এমনটাও কিন্তু তথ্য আসছে সুতরাং আমরা বলতেই পারি যে সুস্থ যারা মানুষ আছি আমরা তাদের জন্য মাস্কের ব্যবহার খুব একটা বেশি জরুরি নয় এরপরে যদি বলি যে হাত পরিষ্কার করবার কথা এটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এটি বিভিন্ন চিকিৎসক যারা আছেন তারাও কিন্তু বলছেন যে হাত পরিষ্কারের বিষয়ে কিন্তু খুব গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে কারণ আমরা এই হাত দিয়েই কিন্তু একে অপরের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করি একে একে অপরকে বিভিন্ন রকমের তথ্য আদান প্রদান করি টাকার ব্যবহার করি এরকম বিভিন্ন মানে সারা দিনের যত প্রকারে কাজকর্ম করি তার ভেতরে কিন্তু হাতের ব্যবহার সবচাইতে বেশি ব্যবহৃত হয়ে থাকে যার কারণে এই কিন্তু বলা হচ্ছে যে হাত যাতে সবসময় পরিষ্কার থাকে এবং এই ক্ষেত্রে কিন্তু চিকিৎসকরা বলেছেন যে যেহেতু করোনা ভাইরাস এটি একটি তেল জাতীয় ভাইরাস আর কি মানে তৈলাক্ত একটি ভাইরাস সুতরাং এটি সাধারণ যেগুলো হ্যান্ড ওয়াশ আছে বা হাত ধোয়ার জন্য যে সাবান বলেন বা হ্যান্ড ওয়াশ যেগুলো লিকুইড ব্যবহার করা হয় সেগুলো দিয়ে কিন্তু ব্যবহার করলেই মূলত হাত পরিষ্কার হয়ে যাবে তবে এই ক্ষেত্রে যারা আসলে সামর্থ্যবান ব্যক্তি আছেন সমাজের যাদের কেনবার মতো সামর্থ্য আছে তাদের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে যে বিভিন্ন রকমের হ্যান্ড ওয়াশ করার মতো বা জীবাণুনাশক যেই লিকুইডগুলো আছে সেগুলো ব্যবহারের কথা বলা হয়েছে এগুলো কিন্তু আপনারা বাজার থেকে কিনে ব্যবহার করতে পারেন তবে সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে হাত কিন্তু আপনাকে পরিষ্কার রাখতেই হবে এর বিকল্প কোনো কিছু নেই শুধুমাত্র খাবার সময় নয় পারতপক্ষে আমরা যদি বিভিন্ন সময়ও হাত পরিষ্কার রাখি এটি কিন্তু আমাদের নিজেদের জন্য আসলে ভালো মূলত তারপরে যদি আমরা বলি যে বিভিন্ন সময় কিন্তু বলা হচ্ছে যে পশু পাখির কথা কিন্তু বলা হচ্ছে এই যে আমার হাতে যেই ইয়েটি দেখছেন এটি কিন্তু একটি মৃত পশুর আসলে এই হচ্ছে আপনার মাথা একটি মৃত পশুর মাথা তো বিভিন্ন সময় চিকিৎসকরা বলছেন যে আসলে প্রাণীর মাধ্যম দিয়ে প্রাণীর মধ্য দিয়ে কিন্তু এই রোগটা কিন্তু ছড়িয়ে পড়ছে এরকম একটি ধারণা করা হচ্ছে বিশেষ করে বাদুর জাতীয় প্রাণীর কথা বলা হচ্ছে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গণমাধ্যমে বলা হচ্ছে যে বাদুর জাতীয় যে প্রাণীগুলো আছে সেগুলোর মাধ্যমে কিন্তু মূলত ছড়াতে পারে আমি দেখেন এটি কিন্তু ধরবার সময় আমি একটি পলিথিন ইউজ করেছি হাতে যাতে করে হাতের সংস্পর্শে না আসে আপনার বাড়ির আশপাশে কখনো এরকম মৃত প্রাণী যদি থাকে বা প্রাণী মারা গেছে এরকম যদি হয় তাহলে সেগুলোকে দ্রুততম সময়ের মধ্যে আপনারা মাটির নিচে পুঁতে ফেলুন অথবা এগুলোকে পুড়িয়ে ফেলুন তাহলে হয়তো আপনার নিরাপদ থাকতে পারবেন এবং পশু পাখির যে মলমূত্র সেগুলো থেকে সাবধানে থাকবেন বিশেষ করে বাদুর জাতীয় প্রাণী যেমন হচ্ছে যে আপনার এখন বড়ই পাওয়া যায় এই বড়ইগুলো খাবার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন পেয়ারা খাবার ক্ষেত্রে অবশ্যই সাবধানতা অবলম্বন করবেন এই জিনিসটি কিন্তু একটু দেখবার বিষয় যে পশু পাখি থেকে কিন্তু অবশ্যই একটু সাবধানে থাকতে হবে কারণ এক দেশ থেকে এক দেশের পশু পাখি আরেক
দর্শক আপনারা জানেন যে এরি মধ্যে কিন্তু জনবহুল যে এলাকাগুলো আছে সেগুলো কিন্তু বর্জন করবার একটি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে রক্তত্ব বিভাগ থেকে এবং তারা বলছেন যে পারতপক্ষে মানুষ যাতে করে যেখানে মানুষজনের সমাগম হয় সেই এলাকাগুলো যেমন বিভিন্ন মেলা জনসভা থেকে শুরু করে এবং যে শহরের মধ্যে যেই ঝামেলাগুলো হয় সেগুলো থেকে এড়িয়ে চলার একটি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে এবং আপনারা জানেন যে সম্প্রতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুজিব বর্ষ উদযাপনের যেই আয়োজনটি ছিল সেটিও কিন্তু পরিবর্ধন মানে ছোট করা হয়েছে আর কি যার কারণে কিন্তু যারা বিশ্ব নেতা আছেন যাদের আসবার কথা ছিল তারা কিন্তু আসছেন না মূলত এই কারণেই যাতে করে সেখানে লোক সমাগম না হয় সেই বিষয়টির দিকে নজর রেখে কিন্তু সেই প্রোগ্রামটি ছোট করা হয়েছে সেটির পরিসর কমানো হয়েছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে নজর রাখবার কথা বলা হয়েছে যাতে করে অনেক শিক্ষার্থী সেখানে উপস্থিত হয় তাদের মধ্যে যাতে করে কখনো ছড়িয়ে না পড়ে সেই বিষয়টি কিন্তু দেখবার কথা বলা হয়েছে সেই দিকেও কিন্তু একটি নজর রাখবার প্রয়োজন যে যখন আপনারা মানুষের মধ্যে যাবেন অনেক মানুষ একত্রে আছে সেইখানে যাবেন তখন যদি পারতপক্ষে একটু মাস্ক ব্যবহার করা যায় বা আপনি একটু নিরাপদে থাকা যায় সেই বিষয়টি একটু নজর রাখবেন আপনারা আর প্রত্যেকটি রোগের একটি বড় সমস্যা হচ্ছে যে আতঙ্ক আসলে মানুষের যতটা রোগ মানুষকে কাবু করে ফেলে বা মানুষকে পেয়ে বসে তার চাইতে বড় বিষয় হচ্ছে যে মানুষের মধ্যে যদি আতঙ্ক কাজ করে সেটি কিন্তু খুব খারাপ বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কারণ হচ্ছে যে করোনা ভাইরাসে এখন পর্যন্ত যারা মারা গিয়েছে তাদের কিন্তু বেশিরভাগই দেখা যাচ্ছে যে তারা করোনা ভাইরাস পাশাপাশি হচ্ছে তারা হয় বার্ধক্যজনিত কোনো রোগে তারা আক্রান্ত অথবা একেবারে শিশু যাদের কিনা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা খুবই কম তবে হচ্ছে যে শুধুমাত্র যে শিশু এবং বৃদ্ধরাই মরছে এমনটা নয় হয়তো সব বয়সী লোকজনই আক্রান্ত হচ্ছেন মারাও যাচ্ছেন অনেকেই কিন্তু তারপরও যারা আসলে সতর্কতা অবলম্বন করে চলতে পারছেন এবং এই নিয়মগুলো মেনে যারা চলতে পারছেন যে আগে যে নিয়মগুলোর কথা বললাম সেগুলো মেনে যারা চলতে পারছেন তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত ভালো আছেন তো সুতরাং আতঙ্ক থেকে কিন্তু দূরে থাকতে হবে এবং আমরা এই ভিডিওটা আসলে যারা দেখছেন তাদের প্রতি একটি বিশেষ অনুরোধ থাকবে যে আমাদের সকলের হয়তো ফেসবুক লাইক পেজ ইউটিউব এরকম নানান ধরনের সামাজিক মাধ্যম আছে যোগাযোগ মাধ্যম আছে সেগুলোতে আসলে আপনারা সত্য তথ্যগুলো প্রচার করুন যাতে করে মানুষ কখনো বিভ্রান্তি না হয় কারণ আসলে এ এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হবার মতো খুব বেশি কিছু নেই কারণ এটি সতর্কতা অবলম্বন করার মধ্য দিয়ে কিন্তু শতভাগ ভালো থাকা যায় দর্শক এইবারে যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে যে যারা আসলে এরই মধ্যে আক্রান্ত হয়ে গেছেন আক্রান্ত হয়ে গেলে তো আর কিছু করার থাকে না আক্রান্ত হয়ে গেছেন তাদের তো অবশ্যই তারা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন নিজের মনকে সব সময় সাহস দেবেন পাশাপাশি চিকিৎসা তো নেবেনই পাশাপাশি হচ্ছে যে লোকালয় থেকে বা অন্য কোনো মানুষ থেকে আত্মীয় স্বজন থেকে আপনার নিজেকে একটু আড়াল করে রাখবেন যাতে করে হচ্ছে অন্য মানুষরা আপনার দ্বারা কখনো আক্রান্ত না হয় পাশাপাশি আমাদের আমরা যারা আল্লাহ রহমত এখন পর্যন্ত সুস্থ আছি তাদেরও একটি বিষয় খেয়াল রাখবার বিষয় যে যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে ছোট করবার বা তাদের যেই পরিচয়গুলো আছে সেগুলো প্রচার করে তাদেরকে হেও প্রতিপন্ন করবার কিন্তু কোনো সুযোগ নেই তারাও কিন্তু আমাদেরই ভাই বোন পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন দেশবাসী তারা কিন্তু আমাদেরই লোক সুতরাং আজকে একজন হয়েছে কালকে যে আমরা হব না এমনটা তো কোনো বিষয় না সুতরাং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদেরকে বরং সহযোগিতা করা মনোবলের দিক থেকে সাহস দেওয়া যা আসলে তুমি সুস্থ হয়ে যাবা সুতরাং এই বিষয়গুলো কিন্তু দেখা প্রয়োজন এবং যারা আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি একটি বিনীত অনুরোধ যে চিকিৎসকরাও কিন্তু বলছেন যে একটু লোকালয় থেকে দূরে থাকুন নিজ ঘরের মধ্যে অবস্থান করুন বাহিরে পারতপক্ষে বের না হওয়া এই বিষয়গুলো কিন্তু একটু নজর রাখা প্রয়োজন দর্শক এবং সব শেষে সব চাইতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে যে ধর্মীয় একটি বিষয় মানুষ আসলে যারাই জন্মগ্রহণ করেছি প্রত্যেকেই কিন্তু কোনো না কোনো ধর্মে আমরা বিশ্বাস করি সুতরাং যে যার ধর্মের জায়গা থেকে প্রার্থনা কিন্তু অনেক বড় একটি বিষয় যারা মুসলিম আছে তারা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবেন যারা হিন্দু ভাই আছেন যারা বৌদ্ধ খ্রিস্টান আছেন তারা তাদের প্রার্থনা নিজ নিজ যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোতে করবে পরবর্তীতে এই রোগটা যাতে করে না ছড়াই এখান থেকে আসলে আমরা সার্বিকভাবে সকলেই ভালো থাকতে পারি আল্লাহবাক যাতে আমাদের সকলকে সুস্থ রাখেন সেই বিষয়টির দিকেও কিন্তু নজর দিতে হবে এবং ইসলামে কিন্তু এরকম বড় রোগবালা মুসিবত কখনো আসলে সেই জায়গায় কিন্তু আল্লাপাক সুরার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় কোরআন এবং হাদিসে বিভিন্ন জায়গায় দোয়ার কথা বলা হয়েছে সেই বিষয়টাও কিন্তু আপনাদেরকে করতে হবে কারণ হচ্ছে যে এই প্রার্থনার মধ্য দিয়ে এবং এই মোনাজাতের মধ্য দিয়ে বা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনেক রোগ অনেক বালা মুসিবত সব কিছুই কিন্তু মুক্ত হওয়া সম্ভব সুতরাং আমরাও চাইব যে আমরা যে যেই 
এবং সকলকে সুস্থ করে দেন এবং বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়া এই যে একটি সমস্যা বা সংকট তৈরি হয়েছে সেই জায়গা থেকে আমরা যাতে ভালো থাকতে পারি সেটি যাতে আর বিস্তার লাভ না করে সেটি যাতে আল্লাহ পাক আমাদের সহযোগিতা করেন সেই বিষয়টি কিন্তু আপনার প্রার্থনার মধ্য দিয়ে আপনাকে বলতে হবে এবং এটি বলার মধ্য দিয়ে দেখবেন নিজেরও একটা পরিশুদ্ধতা আসবে এবং নিজেকেও কিন্তু ভালো লাগবে মোটামুটি এই ছিল আজকে আমাদের এই পুরো ডকুমেন্টারি জুড়ে এই করোনা ভাইরাস নিয়ে আসলেই আলোচনা করবার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে থাকুন আগামীতেও যেভাবে দেখেছেন ট্রেস বাংলা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এরকম তথ্য পেয়েছেন আমরা আশা করি যে আগামীতে আরও এরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে সঠিক তথ্য তুলে ধরে আসলে আমরা বাণিজ্যিক দিকটা চিন্তা করি তবে বাণিজ্যিক দিক চিন্তা করার আগে তার আগে চিন্তা করে যে মানুষের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো আমরা চিন্তা করি যাতে করে সার্বিকভাবে সকলে ভালো থাকতে পারে সুস্থ থাকতে পারে সুখে থাকতে পারে সেই বিষয়টি চিন্তা ভাবনা করে আমরা সবসময় কিন্তু সঠিক যে তথ্য সেটি দেবার চেষ্টা করি এবং সেই জায়গা থেকে আপনারা ট্রেস বাংলা দেখতে থাকুন এবং নতুন নতুন আপডেট পেতে থাকুন